கல்வாரி லெந்து கால தியானங்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்கள் அனைவருக்கும் அன்பின் வாழ்த்துதல்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த கேல்வரி லென் டேஸில் உங்களை சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி இன்றைக்கும் த பைனியர் அண்ட் தி பர்ஃபெக்டர் ஆஃப் ஃபெய்த் அப்படின்ற ஒரு டாபிக்கில் உங்கள் கூட பேச ஆசைப்படுகிறேன் விசேஷமாக நம்முடைய ஆண்டவர் அவர் துவக்கத்தின் தெய்வம் மாத்திரமல்ல அவர் முடிவின் தேவனாகவும் இருக்கிறார் அதனால தான் நிறைய நேரத்தில் நம்ம வேதாகமத்தை வாசிக்கும் பொழுது அதிலே அவரை அல்ஃபாவாகவும் ஒமேகாவாகவும் நம்மை தேவன் அறிந்து கொள்ளும்படியாக அவர் நமக்கு புஸ்தகங்களை குறிப்புகளை நமக்கு விட்டு சென்றிருக்கிறார் என சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ வேதாகம் அடிப்படையில் இன்றைக்கு நாம் எபிரேய புஸ்தகத்திலே அதனுடைய பனிரெண்டாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்தை நாம் தியானித்தாலும் இந்த எபிரேயர் கிருத நிறுவம் நிறைய பேர் யோசிப்போம் இது வந்து ஒரு பால் அண்ட் ரைட்டிங் இதை எழுதினவர் பா பால் என்று சொல்லி நிறைய நேரத்தில் நம்ம யோசிப்போம் இல்லையா ஸோ அதற்கான டிபேட் இன்னும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இல்லையா நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க இது பால் எழுதினது நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க இல்லை இது மேபி வேறு யாராவது எழுதியிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ நம்ம அதற்குள்ளே போகாமல் ஆனால் பால் எழுதினுடைய ஒரு சில அறிகுறிகள் இந்த இடத்துல தென்படுகிறதை நம்ம பார்க்குறோம் காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த விசுவாசம் இந்த நம்பிக்கை அதற்கப்புறமேட்டு அன்பு இந்த மூன்றும் பார்த்தீங்கன்னா பால் அண்ட் ரெட் லெட்டர்ஸோட ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு பங்கு என்று சொல்லி பார்க்குறோம் ஆனால் இந்த இடத்துல யார் யார் இந்த எபிரேய புஸ்தகத்தை எழுதினாங்களோ ஒருவேளை அவங்க பாலோட க்ளோஸாக ரிலேட்டடான ஒரு டிசைப்பிளாக இருக்கலாம் இல்லை என்று சொன்னால் ஆண்டவரை இல்லை பால் நிடத்திலிருந்து கத்தரை குறித்து அறிந்து கொண்டதான ஒரு நபராக இருக்கலாம் இல்லை என்று சொன்னால் அது எப்படி ஆகிலும் இருக்கலாம் எது எப்படி ஆயினும் இந்த எவ்ரேய நிருபத்தை எழுதினவர் நமக்கு மூன்று குறிப்புகளை இந்த இடத்துல விட்டு சென்றிருக்கிறார் ஒன்று பதினோராம் அதிகாரத்தை நம்ம வாசிக்கும் பொழுது விசுவாசத்தை குறித்து அதிகமான காரியங்களை நம்ம வாசிக்கிறோம் இல்லையா நிறைய விசுவாசத்தின் வீரர்கள் என்று சொல்லி எல்லாம் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது கிட்டத்தட்ட ஆதாம் முதற் கொண்டு நாம் கடைசி வரையில் கிட்டத்தட்ட பதினெட்டு முக்கியமான நபர்களுடைய பெயர்களையும் அவருடைய விசுவாசத்தையும் அவருடைய விசுவாசத்தின் ஓட்டத்தை குறித்தும் இந்த இடத்துல தெளிவாக அந்த இந்த புஸ்தகத்தை எழுதின நிருபர் நமக்கு குறிப்பிட்டிருக்கிறார் ஆண்டவர் நமக்கு தெளிவான சில காரியங்களை வலியுறுத்தியிருக்கிறார் இந்த பனிரெண்டாம் நிருபமானது அதனுடைய ஒரு ஒரு கண்டினியூஷனாக இந்த இடத்துல இருக்கிறத நம்ம அறிந்திருக்கிறோம் குறிப்பாக இந்த ஒன்றாம் இரண்டாம் மூன்றாம் வசனம் வரைக்கும் நாம் வாசிக்கும் பொழுது இந்த விசுவாசத்தின் ஒரு கண்டினியூஷனாக நாம் இந்த இடத்துல இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் தொடர்ந்து அதற்கப்புறமேட்டு நம்ம வாசிக்கிறோம் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் நமக்கு நம்பிக்கையை குறித்து இந்த இடத்துல சொல்லுகிறது அதே போல் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் நமக்கு திரும்ப அன்பு தேவனுடைய அன்பை குறித்து சொல்லுகிறதாக இருக்கிறது ஸோ இன்றைக்கு இந்த பன்னிரெண்டாம் அதிகாரத்தில் ஒரு வசனம் நமக்கு குறிப்பாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது முதலாவதாக அவர் இந்த இடத்துல சொல்லுகிற காரியம் ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் திரளான சாட்சிகளை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் ஒருவேளை இந்த லென்டேஸில் நமக்கு நிறைய காரியங்கள் நம்ம திட்டமிடுவோம் இல்லையா சில பேர் சொல்லுவாங்க நாங்கள் நான்வெஜ்லாம் சாப்பிடாமல் இருப்போம் சில பேர் சொல்லுவாங்க நாங்கள் நிறைய நேரத்தில் ப்ரேயர் பண்ணுவோம் சில பேர் சொல்லுவாங்க நாங்கள் சர்ச்சுக்கு போக போகிறோம் இந்த நாற்பது நாளும் தொடர்ந்து சர்ச்சுக்கு போய் நாங்கள் ப்ரேயர் பண்ண போகிறோம் இல்லை என்று சொன்னால் ஏதாவது ஒரு ஆப்போ இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு புக் புத்தகத்தையோ நான் எடுத்து வைத்து நாற்பது நாட்கள் தொடர்ந்து நான் வாசிக்க போகிறேன் இல்லை என்று சொன்னால் ஏதாவது வேறாகமத்தை எடுத்து அந்த புஸ்தகங்களை எடுத்து அதை நான் வாசிக்க போகிறேன் என்று சொல்லி சொல்லுவாங்க நிறைய பாடல்களை நான் எழுத போகிறேன்னு சொல்லுவாங்க உபவாசி பதிலே நிறைய வித்தியாசங்களை நான் பின்பற்ற போகிறேன் என்று சொல்லலாம் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் ஒரு புறம் இருக்கட்டும் ஆனால் இந்த லென் டேஸில் நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு பெரிய காரியம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கத்தர் நமக்கு அப்போசல் அதிகாரம் ஒன்றாம் அதிகாரம் அதனுடைய எட்டாம் வசனம் இப்படியாக சொல்கிறது பரிசுத்த ஆவி உங்கள் மீது வரும் பொழுது நீங்கள் பலனடைந்து இந்த உலகம் எங்கிலும் நீங்கள் சாட்சிகளாக இருப்பீர்கள் என்று சொல்லி ஒரு குறிப்பு அந்த இடத்துல குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது நாம் அறிந்திருக்கிறோம் கிட்டத்தட்ட எப்ரேயர் கழுதன் நிருபத்தில் இந்த பனிரெண்டாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனத்திலே நம்ம வாசிக்கிறோம் ஆண்டவர் நம்மை சாட்சிகளாக ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று சொன்ன அதே வசனத்தின் அடிப்படையிலே அவர் இந்த இடத்துல குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறார் நாம் எப்படி சாட்சிகளாக இருக்கிறோமோ அதே போல இந்த உலகத்திலே நமக்கு முன்பாக வாழ்ந்த திரளான சாட்சிகளை கத்தர் நமக்கு முன்பாக வைத்து போயிருக்கிறார் என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பாருங்க கிட்டத்தட்ட ஆதாம் முதற் கொண்டு விசுவாச வீரர்கள் என்று சொல்லி நம் அநேக பேரை நாம் குறிப்பிட 
குறிப்பிடப்பட்டதாய் பார்த்தோம் அதை தாண்டி நீங்கள் வாசிச்சிங்க அப்படின்னா நிறைய நம்ம இயல்பான நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலேயே நம்ம நிறைய புஸ்தகங்களை வாசிச்சிருப்போம் நமக்கு நிறைய ரோல் மாடல்ஸ் இருக்கும் நம்ம ஆவிக்குரிய விதத்தில் நடத்தினவர்கள் அநேகம் பேர் இருப்பாங்க இப்போ இவங்கள்லாம் யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இவங்கள்லாம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நமக்கு சாட்சிகளாக வாழ்ந்து விட்டு போனவர்கள் என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தேவன் எந்த இடத்துல நம்மை கொண்டு போய் நிறுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி நினைக்கிறாராம் நம்ம இன்னும் அநேக துரலான ஜனங்கள் நமக்கு பின்பாக வருகிறவர்கள் நாம் ஒரு பெரிய சாட்சியாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி கர்த்த நம்மிடத்திலிருந்து எதிர்பார்க்கிறார் என்று சொல்லி பாருங்க ஆண்டவர் நிறைய உபதேசங்களை நமக்கு காண்பித்து விட்டு போயிருக்கிறார் ஆனால் ஆண்டவர் நம்மிடத்துல எதிர்பார்க்கிற ஒரே ஒரு உபதேசம் வாழ்க்கையின் உபதேசம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா தன்னை பிரதிபலிப்பதே என்பது நம்ம அறிந்திருக்கிறோம் இல்லையா நம்ம இந்த வாழ் இந்த வாழ்க்கையில் நம்ம வாழ்கிற இந்த வாழ்க்கையில் நாம் ஏசு கிறிஸ்துவை பிரதிபலிக்கிறவர்களாக அவருக்கு சாட்சியுள்ள ஒரு ஜீவியன் பண்ணுகிறவர்களாக நாம் பிரதிபலிக்க வேண்டும் என்பது ஆண்டவராக இயேசு நம்மிடத்துலேருந்து எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு பெரிய காரியமாக இருக்கிறது என்று சொல்லி பார்க்க ஆண்டவர் திரளான சாட்சிகளை நமக்கு முன்பாக அவர் ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் என்று இந்த இடத்துல குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது மாத்திரமல்ல ரெண்டாவதாக இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் உங்கள் மனதிலே நீங்கள் என்ன பாரங்களை வைத்திருந்தாலும் இல்லைன்னு சொன்னால் உங்கள் வாழ்க்கையில் எதுதெல்லாம் இந்த இடத்துல ஹிண்ட்ரன்ஸ் என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தடைகள் என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இல்லைன்னு சொன்னால் ஒரு வெயிட்டேஜ் நமக்குள்ள ஒரு பாரம் இல்லைன்னு சொன்னால் அது ஒரு பெரிய என்னை அமுக்குகிறதை போல நான் சில நேரத்தில் உணர்கிற சில காரியங்கள் என்று சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கொள்ளலாம் அப்படிப்பட்ட காரியங்களை எல்லாம் உங்களை விட்டு என்ன பண்ணுங்கள் நீங்கள் எடுத்து போட்டு விடுங்க என்று சொல்லி இந்த இடத்துல அவர் அழகாக நமக்கு அறிவுறுத்துகிறார் என்று சொல்லி பார்க்குறோம் பாருங்கள் இதற்கு பிறகாக பனிரெண்டாம் பதிமூணாம் வசனம் வரும் பொழுது நமக்கு பா இந்த இடத்துல இந்த நிருபத்தை எழுதின ஆசிரியர் நமக்கு அருமையான ஒரு காரியத்தை நமக்கு உணர்த்துகிறார் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஓட்ட பந்தயத்தை ஓடுகிறவர்களை குறித்தும் அதை ஜெயிக்கிறவர்களை குறித்தும் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பாருங்கள் கிரீக்கோ ரோமன் எம்பயர் அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கல்ச்சுரல் கான்டெக்ட்ஸ்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த நாட்களில் இந்த ஓட்டப்பந்தயம் அப்படிங்க அப் அப்படி என்று சொல்லுகிற இந்த காரியம் மிகுந்த ஒரு பெரிய அளவிலே அதை நடத்தப்பட்ட ஒரு காரியமாக இருக்கிறது இதை பார்க்கறதற்கு அநேகம் பேர் வருவாங்க இல்லையா அந்த அரினா என்று சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த இடத்தினுடைய பெயர் பின்பாக இந்த இடத்துல வைத்து தான் நிறைய பேர் இரத்த சாட்சியாக அவர்கள் ரோம அதிகாரிகளும் அதற்கு பின்பாக வந்தவர்களும் நிறைய கிறிஸ்துவர்களை கொலை செய்த இடமாகவும் இந்த இடம் மாற்றப்பட்டது என்று சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ இப்படிப்பட்ட பெரிய பெரிய அரினா என்று சொல்லக்கூடிய இந்த இடங்களிலே நிறைய பேர் வந்து உட்கார்ந்து ஓடுகிற இந்த ஓட்ட பந்தயத்தை என்ன பண்ணுவாங்க பார்ப்பாங்க அப்போ நீங்கள் நல்லா சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஓடுகிறவர்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப அதிகமான பயிற்சி எடுத்துக்கொண்டு எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ தன்னுடைய உடம்பை மெலிதாகவும் ரொம்ப ஓடுவதற்கு லகுவாகவும் வைத்துக்க முடியுமோ அவ்வளோ லகுவாக என்ன பண்ணுவாங்க வைத்து கொள்வாங்கன்னு சொல்லி பார்க்குறோம் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அவங்களுக்குள்ள அந்த வெயிட் ரெடியூஸ் பண்ணி ரொம்ப ஃபிட்டாக இருக்கிறாங்களோ அவ்வளவுக்கு வேகமாக அவர்களாலேயும் ஓட முடியும் என்பது நாம் அறிந்திருந்த ஒரு காரியம் இது காரியங்களை இந்த இடத்துல நாம் ஒப்பிடப்பட முடிகிற ஒரு காரியமாக நம்ம எடுத்துக்கொள்ள முடியும் பாருங்கள் இந்த உலகத்திலே நமக்கு அநேக நிந்தைகள் உண்டு நமக்கு நிறைய பாரங்கள் உண்டு நம்முடைய சிந்தனையில் நிறைய போராட்டங்கள் உண்டு நான் சைக்காலஜி படித்து கொண்டிருக்கிறேன் ஸோ இந்த மன ரீதியான சில காரியங்கள் என்று சொல்லி எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது அது உடல் ரீதியாக நமக்கு ஏற்படுகிற சில வழிகளை காட்டிலும் மனது ரீதியாக நமக்கு ஏற்படுகிற வழிகள் ஆறுவதற்கும் அது சரியாகுவதற்கும் மிகுந்த நேரம் எடுக்கிறதாக காணப்படுகிறது பாருங்கள் ஒருத்தர் நம்மளை அடிச்சுட்டா கூட நம்ம சாதாரண ஊமையாக நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா நீங்கள் என்னை கை நீட்டி அடிச்சுட்டா கூட பரவாயில்ல ஆனால் அவங்க பேசின வார்த்தைகளை என்னால் என்ன பண்ண முடியல மறக்க முடியல என்று சொல்லி சொல்லுவோம் அப்படி அநேக நிந்தைகள் இருக்கலாம் இப்போ நிறைய வெயிட்டேஜஸை நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்ம லைஃப்பில் சுமந்து கொண்டு இருக்கலாம் அதனால தான் இந்த இடத்துல அருமையாக இதை எழுதின ஆசிரியர் இப்படியாக சொல்லுகிறார் இல்லையா முன்னாடி திரளான சாட்சிகளை நமக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறார் ஒருவேளை அந்த திரளான சாட்சிகள் கூட ரொம்ப ஆண்டவருக்காக லகுவாக வாழ்ந்தவர்கள் அல்ல என்று சொல்லி பார்க்குறோம் ரொம்ப கடினப்பட்டு தன்னை ஒடுக்கி கொண்டு பவுல் நிறைய நேரத்தில் சொல்கிறத போல் தன்னைத்தானே கடினப்படுத்தி தன்னைத்தானே அடித்து கொண்டு தன்னைத்தானே ரொம்ப துன்பப்படுத்தி கொண்டு அவர்கள் வெளியே தன்னுடைய சந்தோஷத்தையும் தன்னுடைய சத்தியத்தையும் ஆண்டவரை குறித்ததான எல்லா காரியங்களையும் சொல்லிவிட்டு போயிருக்கிறவர்களாக நம்ம பார்க்குறோம் பாருங்கள் 
திரளான சாட்சிகள் நமக்கு முன்பாக இருக்கிறார்கள் அவர்கள் எல்லாரும் இந்த நிந்தனின் வழியில் தான் கடந்து போயிருக்கிறார்கள் அதில் நாமும் விதி வழக்கல்ல நீங்கள் நல்லா கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்குள்ளே இருக்கிற எந்த நிந்தனையாக இருந்தாலும் எந்த காரியங்களாக இருந்தாலும் இந்த இடத்துல வசனம் சொல்லுகிறது அது எல்லாவற்றையும் நீங்கள் தூரப்படுத்தி விடுங்க காரணம் நீங்கள் ஓடுகிற ஓட்டம் அது தேவன் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஏற்படுத்தின ஒரு ஓட்டம் என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவரே அந்த ஓட்டத்தை துவக்கினவர் மாத்திரம் அல்ல அதை நல்லபடியாக முடிக்கிறவராய் காணப்படுகிறார் எனக்கு பிரியமானவர்களே ஒருவேளை நீங்கள் ஆகாரனுடைய வாழ்க்கையை எடுத்து பார்த்தீர்கள் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஆகார் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் மிகுந்த வேதனையும் மிகுந்த நிந்தனையும் வழியாக கடந்து போய் கொண்டிருந்த ஒரு பெண்ணாக இருக்கிறார் நீங்கள் நல்லா கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா ஷீ வாஸ் நாட் அ ப்ராமிஸ்ட் விமன் என்று சொல்லி பார்க்குறோம் ஷீ வாஸ் அ ஸ்லேவ்ட் விமன் என்று சொல்லி பார்க்குறோம் அவள் அடிமை பெண்ணாக இருந்தால் அவள் எஜமாட்டி அல்ல என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் அவளுடைய வாழ்க்கையிலே ஆண்டவர் அவளுக்கு ஒரு ஸ்தானத்தை கொடுத்திருந்தார் இல்லையா அவள் அது தற்செயலாக நடந்த ஒரு காரியமும் இல்லை என்று சொன்னால் ஒருவேளை அது ஆபிரஹாமுடைய வாழ்க்கையிலே ஏற்பட்ட ஒரு பெரிய காரியமோ என்று சொல்லி நாம் அற நம்ம வாசிக்கிறோம் ஆனால் பாருங்கள் அவளுக்கும் கத்தர் ஒரு பெரிய வாய்ப்பை உண்டாக்கி கொடுத்திருந்தார் என்று சொல்லி பார்க்குறோம் அந்த அடிமை பெண்ணுடைய வாழ்க்கையிலே அவள் பெற்றுக்கொண்டதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி ஒன்றாவது <laughs> பாருங்க எலிசபெத் அவள் ஆறு மாதம் அவங்க கர்ப்பவதியாக இருக்கும்போது மரியாளுக்கு கப்ரியல் தோன்றுகிறார் அப்போ மரியால் போய் எலிசபெத்தை பார்க்கறதாக நம்ம வாசிக்கிற அந்த காரியம் அந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எலிசபெத் நிந்தையோடு கூட இருந்தால் என சொல்லி பாருங்க ஒரு இடத் ஒரு புறத்தில் கணவனாலே பேச முடியாத ஒரு நிலைமை இருக்கிறது அவள் பிள்ளையை பெற்றுக்கிருக்கிறார் மிகுந்த வயது முதிர்ந்த நிலைமை யாரிடத்திலும் போய் என்ன நடந்ததோ என்ன செய் நடக்கிறதோ என்பதை அவர் அவர்களால் சொல்ல முடியாத ஒரு சூழ்நிலை அவள் அவருடைய வாழ்க்கையில் காணப்பட்டது இது நிமித்தமாக ஆறு மாத காலம் மரியால் தன்னை வந்து சந்திக்கும் நாள் வரையிலே அவள் மௌனமாகவும் நிந்தனை உடையவளாகவும் அவள் காணப்பட்டாள் ஆனால் மரியால் அவளை வந்து சந்தித்த மாத்திரத்திலேயே அவளுடைய வயிற்றில் இருந்த பிள்ளை சந்தோஷத்தினால் குதித்து துள்ளி எழுந்தது என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பாருங்க நம்முடைய வாழ்க்கைகளை துவக்கத்தை கொடுக்கிறவர் நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அவர் துவக்கத்தை கொடுக்கிறவர் மாத்திரம் அல்ல யோவான் ஸ்தானகன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பெரிய ஆசிர்வாதமான பிள்ளையை எலிசபெத்துக்கு அவர் கொடுத்திருந்தால் அவளுக்கு ஏற்பட்டிருந்த நிந்தனையை கத்தர் எடுத்து போட்டார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் இன்றைக்கு இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நிந்தனைகள் ஒருவேளை கூட காணப்படலாம் இல்லை என்று சொன்னால் நிறைய யோசனைகள் உங்களுக்கு காணப்படலாம் ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்குது பிரதர் நிறைய நேரத்தில் எங்களுக்கு வந்து அவங்க சொல்லும் பொழுது சொல்லுவாங்க எங்களுக்கு மன ரீதியாக ரொம்ப பாரமாக இருக்குது ரொம்ப மன கஷ்டமாக இருக்குது யார் இடத்துல சொல்லுகிறது என்று சொல்லி எங்களுக்கு தெரியவில்லை எங்கே போவது என்று சொல்லி தெரியவில்லை பல மணி நேரங்கள் ஜபிக்கிறேன் பல மணி நேரங்கள் வேதம் வாசிக்கிறேன் எல்லா கா காரியங்களும் நான் செய்து பார்த்து விட்டேன் ஆனாலும் எனக்கு ஒரு முடிவு வரமா வரவில்லை என்று சொல்லி நீங்கள் ஒரு வேலை கூட இதை பார்த்து கொண்டிருந்தீர்கள் என்று சொன்னால் கத்தர் உங்கள் வாழ்க்கையை துவங்கியிருக்கிறார் அவர் நிந்தனையை உங்கள் வாழ்க்கையிலிருந்து அகற்ற அவர் போதுமானவராக இருக்கிறார் என்ன பாரங்களாக இருந்தாலும் அது எல்லாவற்றையும் மாற்றி போடுவதற்கு அவர் ஒருவரே நம்முடைய வாழ்க்கையை துவக்கினவரும் முடிக்கிறவருமாக அவர் இருக்கிறார் விசுவாசத்தை மாத்திரம் நாம் விடாமல் இருக்கும் பொழுது கத்தர் நம்முடைய வாழ்க்கையை ஆசிர்வதிக்கிறார் நமக்கு முன்பாக திரளான சாட்சிகளை அவர் ஏற்கனவே ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் பாருங்க வேகமாக இரண்டாவதாக ஒரு காரியம் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர் நமக்கு ஒரு பெரிய பலனை இன்னொரு பெரிய பலனை அவர் நமக்கு தருகிறார் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பர்சிவியரன்ஸ் பர்சிவியரன்ஸ் என்று சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா தொடர்ந்து சில காரியங்களை முற்பட்டு பெற்றுக்கொள்கிற பாக்கியங்களை கத்தர் நமக்கு தருகிறார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் நிறைய நேரத்தில் 
துவங்கின நம்மால் முடிக்க முடியாமல் போய்கிட போய்விடுகிற காரியங்களை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் நிறைய பேர் ஓடணும்னு முயற்சி பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் பாருங்கள் கப்பை பார்க்கும் பொழுது ஒருத்தருக்கு தானே இந்த பரிசு கிடைக்கும் அதனால் நம்ம என்ன பண்ண வேண்டியதில்லை நம்ம எல்லாருமே ஓடினாலும் நம்ம பெருசாக முயற்சி பண்ண வேண்டியதில்லை என்று சொல்லி நினைக்கிற சில நபர்களின் நிமித்தமாக பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு கடைசி வரைக்கும் அவங்களால கப்பையோ வேறு எந்த காரியத்தையோ அவங்களால என்ன பண்ண முடியாது பெற்றுக்கொள்ள முடியாது ஒருவேளை அவங்க மனதில் ஒரு சின்ன சந்தேகம் எழுந்து விட்டாலும் இல்லை என்று சொன்னால் பக்கத்தில் நிற்கிறவங்க நம்ம காட்டிலும் ரொம்ப அதிகமாக ஓடக்கூடிய பலன் உள்ளவர்களாக இருக்கிறாங்க என்று சொல்லுகிற என்ன அவங்களுக்கு வந்துட்டாலோ அவங்களால என்ன பண்ண முடியாது அந்த கப்பை அவர்களால் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று சொல்லி பார்க்குறோம் ஆனால் ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்துருக்கிற ஒரு பெரிய விசுவாசம் அப்படிப்பட்டதான விசுவாசம் அல்ல ஆண்டவர் ஒரு இடத்துல சொல்லுகிறார் நீங்கள் மலைகளை பார்த்து பெயர்ந்து நடு சமர்த்தனத்தில் விழும் என்று சொல்லி நீங்கள் சொன்னீங்க அப்படின்னா அது நிச்சயமாக நடக்கும் என்று சொல்லி கத்த சொல்லுகிறார் இதை உண்மையாக நாம் அப்படியே லிட்ரல் டிரான்ஸ்லேஷனாக நம்ம எடுத்துக்கொள்ள நிறைய நேரத்தில் முற்படுவோம் ஆனால் ஆண்டவர் அந்த இடத்துல சொல்ல வருகிற காரியம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயமாய் மனதளவில் நாம் நம்புகிற சில காரியங்கள் அது கர்த்தருடைய பார்வையிலே விசுவாசிக்கத்தக்கதாக இருக்கும் பொழுது கர்த்தர் அற்புதங்களை செய்கிறார் என்று சொல்லி பார்க்குறோம் ஏன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் காஸ்பல்ஸை எடுத்து வாசிச்சு பாருங்களேன் சுவிசேஷா புஸ்தகங்கள் எடுத்து வாசிச்சு பாருங்கள் மத்திய மார்க் லூக்கா யோவான் எதை எடுத்து நீங்கள் வாசிச்சாலும் நிறைய நேரத்தில் கத்தர் போய் அற்புதம் செய்கிற அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டவர் ஒரு கேள்வியை கேட்கிறார் நீ உண்மையாகவே நீ விசுவாசிக்கிறாயா என்று சொல்லி கத்தர் கேட்கிற அந்த கேள்வி நம்ம நிறைய நேரத்தில் நம்ம அதை கடந்து போய்விடுகிறோம் ஆனால் அது ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி இல்லையா நாங்கள் கடந்த வாரத்தில் ஒரு கப்புள்ஸ் ரிட்ரீட் போயிருந்தோம் அப்போ அந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா பாசிட்டிவ் திங்கிங்கை குறித்து ஒரு காரியம் நாங்கள் பேசினோம் அப்போ நீங்கள் நல்லா கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கு உரிய கப்பிள்ஸ்க்கு இல்லை என்று சொன்னால் இன்றைக்கு உரிய கணவன் மனைவிக்கு இருக்கிற ஒரு பெரிய போராட்டம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அவர்கள் பாசிட்டிவான சில விஷயங்கள் நங் தங்களை குறித்து நன்மையான சில விஷயங்களை குடும்பத்துக்குள்ளே பகிர்ந்து கொள்ளாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறது இப்போ பார்த்தாலும் நெகட்டிவாக பேசுகிற ஒரு காரியம் எப்போ பார்த்தாலும் நீங்கள் கடந்து போயிருக்கலாம் இல்லை பிறருக்கு நடக்கிறத நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் அவங்க மனைவியை எந்த இடத்துலும் உயர்த்தி பேசுகலைனாலும் பரவாயில்ல தாழ்த்தி பேசாமல் இருக்க முடியாத சில நபர்கள் இருக்கிறாங்க என்பதை நம்ம அறிந்திருக்கிறோம் நிறைய நேரத்தில் இது எவ் எவ்வளவு அதிகமாக அந்த குடும்பங்களை பாதிக்கிறது என்று சொல்லி பாருங்கள் ஸோ நீங்கள் நல்லா கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன யோசிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஒரு அருமையான ஒரு வார்த்தை இப்படியாக சொல்லுகிறது வி கேன் ஹாவ் அ பாசிட்டிவ் லைஃப் வித் அ நெகட்டிவ் மைண்ட் என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நம்முடைய வாழ்க்கை ஒருவேளை நல்ல வாழ்க்கையாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நம்முடைய சிந்தனை எப்படியாக இருக்கணுமா நம்முடைய சிந்தனை பாசிட்டிவாக இருக்கணும் நம்ம சிந்தனை நல்லதை பேசுகிறதாக இருக்கணும் என்று சொல்லி பார்க்குறோம் பாருங்கள் எங்கள் எங்களுடைய சர்ச்னா ஒரு ஒரு சர்ச்சில் போயிருந்தப்ப அந்த இடத்துல ஒரு பிரதர் இருந்தார் அவர் சொன்னார் பாஸ்டர் எங்கள் வீட்டில் பயங்கரமான பிரச்சனை என் மனைவி பேசுகிற வார்த்தையெல்லாம் எனக்கு அவளை ஓங்கி அடிக்கணும் போல் எனக்கு பயங்கரமான கோபத்தை ஏற்படுத்துகிறதான வார்த்தையாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அப்போ நான் சொன்னேன் வேணாம் பிரதர் அதெல்லாம் வைலன்ஸ் அதெல்லாம் நம்ம செய்யக்கூடாது நீங்கள் நல்லா ஜோம் பண்ணுங்க கர்த்தர் அவங்களுடைய இருதயத்தை மாற்றுவாங்க இல்லை பாஸ்டர் நான் வீட்டுக்குள்ளே நுழைஞ்ச உடனே எந்த வார்த்தையை நான் பேசக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேனோ அதே வார்த்தையை திரும்ப திரும்ப சொல்லும் பொழுது நம்ம என்ன பாஸ்டர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு அப்போ நான் அவர்கிட்ட திறந்து எதுவும் பேச முடியல சரி நீங்கள் ஜோம் பண்ணுங்க பிரதர் அப்படின்னு சொன்னேன் அவரும் ஜோம் பண்ணிவிட்டு போனார் போயிட்டு அடுத்த நாள் என்கிட்ட வந்து அவர் சொன்ன ஒரு காரியம் என்னென்னா நான் போனேன் பாஸ்டர் போகும்போதே எனக்கு பயங்கர கோபம் நான் போகிற வழியில் கூட ரெண்டு மூணு பேர் என்னை வண்டியில் இடிக்கிற மாதிரி வந்துட்டாங்க அது ரொம்ப இன்னும் எனக்கு கோபத்தை அதிகப்படுத்திடுச்சு நான் வீட்டுக்கு போய் என் பேகை தூக்கி எறிஞ்சிட்டு நான் ரூம்குள்ளே போனேன் நான் எந்த வார்த்தையே என் மனைவி சொல்லக்கூடாதுன்னு நினச்சனோ அதே வார்த்தையை அவள் சொன்னான் என்னால் தாங்க முடியல நான் நேராக கிச்சனுக்கு போய் அவளை ஓங்கி ஒரு ஆற அரைஞ்சிடலாம் என்று சொல்லி நான் ஓடி போய் கிச்சனில் நின்னேன் என்னென்னு எனக்கு தெரியல நான் இங்கே வந்து ஜபம் பண்ணிட்டு போனேன் நான் அங்கே போய் கிச்சனில் நின்ன உடனே எனக்கு என்ன நடந்ததுன்னு என்று சொல்லி தெரியல ஆனால் நான் அவளை பார்த்து நான் உன்னை ரொம்ப நேசிக்கிறேன் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை நான் சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் சரி பிரதர் அப்புறம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னொன்னே அவர் சொன்னார் என் மனைவி வெக்கம்
ஃபஸ்ட்டு நான் எனக்கு சத்தியமாக என்னால் புரிஞ்சு கொள்ள முடியல அந்த ஒரு வார்த்தை என் வாழ்க்கையில் எவ்வளோ பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்துமா என்று சொல்லி நான் ஒரு நாளும் நினைத்து பார்க்கல அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் பாருங்கள் நிறைய நேரத்தில் நம்ம உபயோகிக்கிற வார்த்தைகள் இல்லையா நம்ம நம்முடைய சிந்தனைகள் நல்ல சிந்தனைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பாசிவியரன்ஸை கொண்டு வருகிறது என்று சொல்லி பார்க்குறோம் நம்ம தொடர்ந்து ஓட அது பெரிய பலனாக இருக்கிறது என்று சொல்லி பார்க்குறோம் விசுவாசம் என்பது நம்முடைய வாழ்க்கையில் அப்படிப்பட்ட ஒரு காரியமாக இருக்கிறது நம்ம இன்றைக்கி ஒரு வேலை கூட நீங்கள் உங்கள் ம மனைவி இடத்துல இல்லை என்று சொன்னால் உங்கள் பிள்ளைகளின் இடத்துல உங்கள் உறவினர்களிடத்திலே ஒரு வேலை கூட உங்களால் நல்ல தொடர்புகளை ஏற்படுத்தி கொள்ள முடியலன்னா இன்றைக்கி ஆண்டவர் இடத்துல ஒப்பு கொடுத்து ஒரு முயற்சி எடுங்க அதுதான் ஆண்டவர் இந்த இடத்துல பர்சிவியரன்ஸ் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் என்று சொல்லி பார்க்குறோம் நம்முடைய விசுவாசம் எந்த அடிப்படையில் செயல்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கன்னா நம்ம விடாமுயற்சியாக அதற்கென்று சொல்லி நாம் பயணிக்கும் பொழுது நம்ம அதற்காக என்ன சொல்லி நம்மை தயார்படுத்தும் பொழுது அதை செயல்படுத்துகிறதாக இருக்கிறது என்று சொல்லி பார்க்குறோம் இன்னொரு இடத்துல நம்ம வாசிக்கிறோம் விசுவாசம் ஒருவேளை கூட கிரியை இல்லை என்று சொன்னால் அந்த விசுவாசம் என்னதாக மாறுகிறது செத்ததாக மாறிடுகிறது அதனால் நம்ம விசுவாசம் ஜீவனுள்ளதாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம கிரியையை நாம் அதிகமாக அதிகப்படுத்துகிறதாக நாம் மாற்ற வேண்டும் என்று சொல்லி பார்க்குறோம் இந்த இடத்துல பாருங்களேன் அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஒரு காரியம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் லெட் அஸ் ரன் வித் பர்சிபியரன்ஸ் த ரேஸ் மார்க்ட் அவுட் ஃபார் அஸ் இந்த ஓட்டம் யாருக்காக உண்டாக்கப்பட்ட ஓட்டம் என்று சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஒருத்தருக்காக உண்டாக்கப்பட்ட ஓட்டம் அல்ல இந்த இடத்துல அழ அழகாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது நமக்காக உண்டாக்கப்பட்டதான ஓட்டம் நீங்கள் நல்லா கவனித்து பாருங்களேன் ஒருவேளை ஏன் வாழ்க்கையில் ஏன் தடுமாற்றங்கள் நடக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நிறைய நேரத்தில் நெகட்டிவான காரியங்களையோ இல்லை என் வாழ்க்கையில் ஏற்படுற தடுமாற்றத்துக்கு காரணம் இவங்க அவங்க இந்த சூழ்நிலை அந்த சூழ்நிலை என்று சொல்லி நேக சூழ்நிலைகளை தான் நம்ம சொல்லுமே தவிர ஒரு நாளும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை நம்ம எடுத்துக்க மாட்டோம் ஒரு நாளும் நம்ம மேலே தான் தப்பு இருக்குது என்று சொல்லி ஒரு நாளும் நம்ம என்ன பண்ண போவதில்லை ஒத்துக்கொள்ள போவதில்லை ஆனால் பாருங்கள் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நாம் விடாமுயற்சியோடு நம்ம விசுவாசத்தின் ஓட்டத்தை ஓடுவதற்கு நமக்கு ஒரு பெரிய பங்காக இருப்பது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்களை எவ்வளவு நல்லா நீங்கள் பார்த்துக்கிறீங்களோ அதை பொறுத்து தான் நீங்கள் உங்களை எவ்வளோ எடிஃபை பண்ணிக்கிறீங்களோ அதை பொறுத்து தான் நிறைய நேரத்தில் நம்ம குறை சொல்லிக்கிட்டே இருப்போம் சர்ச் சரியில்லை பாசு சரியில்லை மனைவி சரியில்லை கணவன் சரியில்லை பிள்ளைகள் சரியில்லை வேலை சரியில்லை என்று சொல்லி நம்ம அடுக்கிக்கொண்டே போகிற சில ப்ராப்ளம்ஸ் இல்லை என்று சொன்னால் பிரச்சனைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் தீர்வுகளை கொண்டு வர போவதில்லை மாறாக நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்ன பார்த்தோம்னா நம்ம அதற்கு எதிராக ஓடாமல் அதற்கு நேராக ஓடுகிற பொழுது கத்தர் நமக்கு பலனை கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார் இது குடும்ப உறவுகள் மாத்திரமல்ல ஒருவேளை நீங்கள் ஊழியம் செய்கிற நபராக இருந்தாலும் என்றைக்குமே பிரச்சனைகளை கண்டு நாம் பின்தங்கிவிட போக வேண்டிய அவசியம் நமக்கு இல்லை நாம் தொடர்ந்து முன்னேறி போகிற கிருபைகளை கத்தர் தருவார் நிறைய நேரத்தில் ஆதி அப்போஸ்தில திருச்சபைகளின் அடிப்படையில் நாம் பார்க்கும் பொழுது இந்த காரியங்களை நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா போய் ஒரு இடத்துல சின்ன ஊழியங்களை துவங்குவாங்க ஒருவேளை கர்த்தர் உங்களுக்கு தரிசனத்தை கொடுத்துருக்கலாம் எங்கே துவங்குறது என்று சொல்லி தெரியாமல் நீங்கள் அழைந்து கொண்டிருக்கலாம் நிறைய நேரத்தில் இவங்க வந்து என்கிட்ட பேசினதுக்கு அப்புறம் நான் ஜோம் பண்ணுறேன் இவர் வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் ஜோம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இவங்க என் கூட வந்தால் தான் நான் ஊழியத்துக்கு போவேன் என்று சொல்லி சொல்லுவாங்க இல்லை இந்த இடத்துல இது நல்லா நடந்தால் தான் எனக்கு ஊழியம் செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆனால் ஆண்டவர் உங்களுக்கு சொல்கிற ஒரு காரியம் என்ன அப்படின்னா இது உங்களுக்காக அழைக்கப்பட்ட ஓட்டம் யார் வராங்களோ யார் வரலையோ உங்கள் தேவன் அழைத்திருக்கிறது நிமித்தமாக விசுவாசம் உங்களுக்குள்ளாய் ஸ்திரமாய் இருக்கும் பொழுது கத்திர உங்களை நடத்துகிறவராக இருக்கிறார் அவரோடு கூட சேர்ந்து நீங்கள் ஓடும் பொழுது பெரிய காரியங்களை சாதிக்கிறவர்களாக கர்த்தர் உங்களை ஏற்படுத்த அவர் போதுமானவராக அவர் இருக்கிறார் நேரம் குறைவாக இருப்பதனாலே கடைசி ஒரே ஒரு காரியத்தை சொல்லி முடிக்க நான் ஆசைப்படுகிறேன் அதனுடைய அடுத்த வருஷம் இப்படியாக சொல்லுகிறது for the eyes that we have to set or fixed with jesus endu solli sollapatirukirathu nammude kangalai devan mele padiy veikka vendum endu solli sollapatirukirathu appadi oru velai nam nammude kangal devanudaiya அந்த நாமத்தின் மேலோ தேவன் மேலோ இயேசுவின் மேலோ நாம் நம்முடைய கண்கள் இருக்கும் பொழுது அவர் நமக்கு ஒரு பெரிய துவக்கத்தை கொடுக்கிறவர் மாத்திரம் அல்ல அந்த துவக்கத்தின் நிறைவை நமக்கு கொடுக்கிறவராக அவர் காணப்படுகிறார் என்று சொல்லி பார்க்குறோம் பாருங்கள் 
அந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நம்ம ஓடுற ஓட்டம் எவ்வளவு தூரம் இருக்குது என்பதை நாம் அறிந்து இருக்கிறது இல்லை இல்லையா நிறைய நேரத்தில் நம்ம யோசிப்போம் இவங்க என் லைஃப்பில் ரொம்ப நாள் வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி யோசிப்போம் இல்லையா அவங்க ரெண்டு மூணு நாளில் காணாமல் போயிடலாம் இல்லை ஒரு வாரத்தில் காணாமல் போயிடலாம் சில வருஷங்களில் காணாமல் போயிடலாம் சில மனுஷர்களை நம்பி சில நேரத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சில முடிவுகளை எடுப்போம் கணவனை நம்பி எடுப்போம் மனைவியை நம்பி எடுப்போம் இல்லைன்னு சொன்னால் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸை நம்பி எடுப்போம் நிறைய காரியங்களை வி ட்ரஸ்ட் பீப்புள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் நம்ம கண்களில் நிறைய டைவர்ஷன்ஸை நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் உண்டாக்கி வைத்திருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் இல்லையா ஒரு வேலை நீங்கள் சோஷியல் மீடியா யூஸ் பண்ணுறவங்களாக இருந்தால் நீங்கள் இந்த ரீல்ஸ் அப்படின்ற ஒரு காரியத்தை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த ரீல்ஸ் எப்படி உண்டாக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்னதாக ரொம்ப ஷார்ட்டாக ஒரு சில செகண்ட்ஸ் மட்டும்தான் வரும் மேக்ஸிமம் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் வரும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதை ஸ்க்ரோல் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணிக்கலாம் போய்கிட்டே இருக்கலாம் என்று சொல்லி பார்க்குறோம் நேரம் எவ்வளவு போகிறது என்பது நாம் அறிந்து இருக்க முடியாது நிறைய நேரத்தில் நம்ம உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம் பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் நிறைய நேரத்தில் நைட்டு தூக்கம் வரலன்னா விடிய விடிய கூட இப்படிப்பட்ட காரியங்களை பண்ணுகிற ஆட்கள் இருக்கிறாங்க இல்லையா இதனால் கவனித்து பாருங்கள் இந்த ஷார்ட் டைமில் நம்ம எவ்வளோ வீடியோஸை அதில் அவங்க பயில் பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் பாருங்கள் ஏன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டைவர்ஷன் ஆஃப் ஐஸ் மேக்ஸ் அ லைஃப் மோர் காம்ப்ளிகேட்டட் என்று சொல்லி பார்க்குறோம் நம்ம மூளையை ரொம்ப அதிகமாக அது என்ன பண்ணுது தூண்டி விடுகிறது நமக்கு சரியான ஒரு ஃபோக்கஸ் நமக்கு இருக்காது என்டர்டெயின்மெண்ட் நமக்கு இருக்காது முடிவில் நம்ம என்ன யோசிப்போம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சே ரெண்டு மணி நேரத்தை நான் சும்மா ரீல்ஸ் பார்த்து வேஸ்ட் பண்ணிட்டேனே நாலு மணி நேரம் நான் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேனே என்று சொல்லி நம்ம யோசிப்போம் இல்லையா நீங்கள் நல்லா கவனித்து பாருங்கள் கடைசியில் வந்து கேட்பாங்க உங்களுக்கு இதை பார்த்ததுனால உங்களுக்கு என்ன லாபம் கிடச்சிதுன்னு யாராவது கேட்டால் நமக்கு என்ன பண்ண முடியாது பதில் சொல்ல முடியாது நிறைய நேரத்தில் இந்த உலகத்தின் வாழ்க்கை நமக்கு அப்படிப்பட்டதாக தான் இருக்கிறது என்று சொல்லி பார்க்குறோம் ஆண்டவராக இயேசு அருமையான ஒரு ஊமையே சொன்னார் இல்லையா நல்ல விதத்தில் விழுகிற விதையை குறித்தும் மற்ற இடங்களிலே விழுகிற விதையை குறித்தும் அவர் சொன்னார் நல்லா பாருங்கள் நல்ல விதத்திலே விதைகிற விதை இல்லையா விழுகிற விதை இதை போல தான் நம்முடைய கண்கள் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி பார்க்குறோம் நம்முடைய கண்கள் ஒரு வேலை கூட தேவன் மேலே நோக்கமாக இருந்தால் நம்மை ஆண்டவர் நூறும் அறுபதும் முப்பதுமாக கனித்தரக்கூடியவர்களாக கர்த்த நம்மை மாற்ற அவர் போதுமானவராக இருக்கிறார் என்று சொல்லி பார்க்குறோம் பாருங்கள் இந்த கேல்வரி டேஸ் இந்த லென் டேஸில் நம்ம ஒரு விஷயத்தை நம்ம புரிந்து கொள்வோம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய வாழ்க்கையை துவக்கினவர் அவர் நிறைய நேரத்தில் நம்ம இப்படி யோசித்து பார்ப்போம் இல்லையா இயேசு பிறந்த முப்பத்தி மூன்றரை வருடங்கள் அவர் உயிரோடு கூட இருந்தார் அதற்கு பிறகாக சரீர விதத்தில் அவர் மறித்து விட்டார் அதுக்கப்புறமேட்டு ஆண்டவர் நமக்கு தேவனாக அவர் இருக்கிறார் அவரை நாம் பின்பற்றி கொண்டிருக்கிறோம் பல இரண் ரெண்டாயிரம் வருடங்களாக அவரை நாம் சாட்சிகளாக பிரதிபலித்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று சொல்லி நாம் சொல்லி கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் நீங்கள் நல்லா கவனித்து பாருங்கள் ஆண்டவர் இந்த இடத்துல அவர் என்ன எதிர்பார்க்கிறார் நம்ம இடத்துல என்று சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சாட்சிகளாக மாத்திரமல்ல நீங்கள் இந்த இடத்துல நிந்தை உடையவர்களாக இருந்து சுகம் பெற்றவர்களாக மாத்திரமல்ல நீங்கள் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை போல துவக்கத்தை ஓட்டத்தை விடாமுயற்சிகளோடு ஓடுகிறவர்களாக மாத்திரமல்ல துவக்கமும் முடிவ முடிவும் உடையவராக அவர் மேலே கண்களை பதைய வைக்கிறவர்களாக மாத்திரமல்ல இந்த இடத்துல ஆண்டவர் நம்ம இடத்துல எதிர்பார்க்குற காரியம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அவரை நாம் எந்த விதத்திலும் எந்த விதத்திலும் அவரை நாம் விட்டு கொடுக்காத படிக்கு ஆண்டவரை பிடித்து கொண்டு விசுவாசத்திலே உறுதியாகவும் நம்பிக்கையிலே பரிபூர்ணமாகவும் அன்பிலே பற்றுறதலாகவும் நாம் இருக்கும் பொழுது கர்த்தர் நம்முடைய வாழ்க்கையை ஒரு பெரிய மாற்றத்தோடு கூட அவர் நடத்த அவர் போதுமானவராக இருக்கிறார் எனக்கு அன்பு அருமையான சகோதர சகோதரிகளே இந்த மூன்று விஷயத்தை நீங்கள் ஒரு நாளும் மடந்து விடாதீங்க ஆண்டவருக்கு முன்பாக விசுவாசத்தோடும் நம்பிக்கையோடும் அன்போடும் நாம் இருக்கும் பொழுது கர்த்தர் சகல ஆசிர்வாதங்களினாலும் நம்மை நடத்த அவர் போதுமானவராக இருக்கிறார் நம் கண்களை மூடிட்டு செபிப்போம் ஆண்டு புரே இந்த அருமையான வேலைக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் எங்கள் வாழ்க்கையிலே நாங்கள் விசு சுவாசம் எங்களை பூர்ணப்படுத்தட்டும் எங்களை பரிபூர்ணப்படுத்தட்டும் எங்களுக்குள்ளா இருக்கிற நிந்தனைகள் எங்களுக்குள்ளா இருக்கிற எல்லா நெகட்டிவான மைண்ட்ஸ் எங்களுக்குள்ளே இருக்கிற எல்லா ஆண்டவரே கர்த்தருக்கு விருப்பம் இல்லாத பாரம் இல் பாரம் உள்ள சில காரியங்கள் எல்லாம் எங்களுக்குள்ள இருந்து நீக்கப்படட்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் செபிக்கிறோம் விசேஷமாக நாங்கள
கத்த நீர் எங்கள் வாழ்க்கையை துவக்கினவரும் அதை முடிக்கிற வல்லவருமாக நீர் இருக்கிறீர் ஆண்டுவரே எதை குறித்தும் நாங்கள் கவலைப்பட போவதோ நாங்கள் கண்ணீர் விட போவதோ இல்லை சகலவற்றையும் உம்முடைய கரத்திலே ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் நீரே எங்களுக்கு நலமானதை தருவீர் நல்லதையே தருவீர் உம்முடைய கரத்திலே ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் தொடர்ந்து பொறுப்பிடும் வழி நடத்தும் ஆசிர்வதியும் பலப்படுத்தும் கிருபை தாங்க ஏ சு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் எங்கள் செபம் கேளும் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் 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 அன்பர் தாம் எங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக காட் பிளஸ் யூ Oh